मैं इसको बैलेंस भी कर रहा हूँ बाद में क्योंकि केमिकल रिएक्शन देखते हैं तो बैलेंस भी चलती है सर देखिएगा मुझे बोला गया था कि मैं एकदम लिमिट की लैंग्वेज में समझाऊँ पर थोड़ी बहुत तो अभी ये सब चीज़ें अपने को समझ नहीं है तो थोड़ी बहुत तो अपने को जाना पड़ेगा अपने को डीप में नहीं जाने का बस इतना समझ लीजिए ये आयन और कार्बन के साथ डाला उसको हीट किया तो अपने को स्पॉन्ज आयरन मिला दिस इज दिस इज स्पॉन्ज आयरन प्लस गैंग मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लस गैंग प्लस गैंग गैंग इज नथिंग बट द मिक्सचर ऑफ सिलिक एंड एलिमेंट हाउस में जो कचरा होता है बस जो स्लैब बन के बाहर आता है वो आता है बेसिकली आयन हाउस से तो ये आयन और डाला और अपने को ये स्पॉन्ज आयरन मिला तो इस दौरान कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सीओ बनाता है सीओ टू बनाता है जैसे एक पहले था आयन और का उसको मैंने रोटरी किलन में डाला और उसके साथ कार्बन डाला तो वो गोल गोल घुमा उसमें से सीओ और सीओ टू निकल गया तो वो रिड्यूस हो गया बोलते हैं ऑक्सीजन निकल रहा है इंडक्शन तो वो ऑक्सीजन निकल गया तो सीओ सीओ टू बन के निकल गया तो जब सीओ सीओ टू निकलता है तो कोई भी चीज में से बाहर निकलेगा तो वो क्रैक डेवलप करेगा तो यू कैन सी आप स्पॉन्ज आयरन आपने जब देखा होगा तो क्रैक होता है तो आप जब भी पहले आप अगर जाओ तो आयन और के पैलेट होते हैं स्पॉन्ज आयरन के पैलेट होते हैं आप नॉर्मली स्पॉन्ज आयरन ही खरीदते हो नो डाउट अबाउट इट पर पैलेट में एक फर्स्ट इज इंटीग्रेटेड पैलेट एंड सेकेंड इज स्पॉन्ज आयरन पैलेट तो स्पॉन्ज आयरन पैलेट में क्या डिफरेंस होगा तो वही उसमें क्रैक होगा इट इज रिड्यूस तो रिडक्शन के दौरान सीरो सीरो में निकलता है तो क्रैक डेवलप होता है लंप तो आपको वो भी ऐसे इस तरह से दिखाई देंगे इसमें भी आपको क्रैक दिखाई देंगे नाउ दो दो क्रैक्स आर बिकॉज ऑफ सीओ एंड सीओ टू आर कमिंग आउट ऑफ इट अब देखिएगा आपको सवाल आएगा कि ये पहले बनाने की जरूरत क्या है जब लंप और अवेलेबल है अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो मैं बता दूं हीमेटाइट और मैग्नेटाइट दो टाइप के आयन और होते हैं अभी रिडक्शन के लिए सबसे इजी होता है हीमेटाइट जो बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं टाटा है या तो जिंदल्स है या दूसरे कोई भी बड़े स्टील प्लेयर्स हैं वो तो अच्छे ग्रेड के आयन और वाले माइंड सब उनके पास रहे हैं अभी नाउ गवर्नमेंट हैजार्टेड एक्सप्लोरिंग द माइंड फ्यूचर ऑफ लो ग्रेड एंड दैट इवन मैग्नेटाइट आप लास्ट फर्नेस ले लो आप रोटरी किलन ले लो आप दूसरी कोई भी आयन मेकिंग प्रोसेस ले लो उसमें हमेशा प्रिफरेबल मटेरियल इज हिमेट है वो मैं वो भी समझाऊंगा बाद में कि भाई भाई हिमेट है तो आप जान लीजिए कभी भी रिडक्शन के लिए अंदर फर्नेस में जाएगा वो हिमेटेट जाएगा अगर मैग्नेटाइट आपको मिलता है तो मैग्नेटाइट को पहले हिमेटाइट में कन्वर्ट करना जरूरी है तभी रिडक्शन होगा आप मैग्नेटाइट डालोगे अभी कोई क्वालिटेटिवली मेरे को बताएगा हाँ ये मैग्नेटाइट डाल के हमने रिडक्शन किया पर फिर जो इकोनॉमिक्स में जाना पड़ेगा इन शॉर्ट आप ध्यान में रखिए मैग्नेटाइट कभी भी किलर में या तो ग्लास करने आयन मेकिंग के लिए नहीं जाएगा तो आपको अगर मैग्नेटाइट मिलता है तो मैग्नेटाइट तो इट इज नॉट यूजफुल गुड क्वालिटी सिक्सटी थ्री सिक्सटी फोर ग्रेड का वो मैग्नेटाइट मिला तो आपको यूज करना है उसको तो आप क्या करोगे पहले तो उसका चूरा करोगे तब ये चूरे की प्रोसेस ये पैलेट की प्रोसेस इसलिए पिक्चर में आए क्योंकि हिमेटाइट की माइंस तो अभी अवेलेबल नहीं है अवेलेबल है मैग्नेटाइट की माइंस तो पहले तो मैग्नेटाइट जो मिला आपने उसके फाइंस बनाए टोटल फाइंस बनाए फिर उसकी पैलेट बनाए और पैलेट को जब हम इंडिग्रेट करते हैं मतलब साढ़े बारह सौ या तेरह सौ डिग्री पे हम गर्म करते हैं तो मैग्नेटाइट ऑक्सीडाइज होता है मतलब एक ऑक्सीजन है एयर के कांटेक्ट में आप किसी चीज को गर्म करोगे तो चल जाएगी तो मैग्नेटाइट जल जाता है और वो हिमेटाइट में कन्वर्ट हो जाता है सिंपल 
अब मैं आपको फॉर्मूला लिख के बता हूँ पीछे मुझे मालूम नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है अभी भी आयन और का प्रोडक्शन लोगे सर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता रहा तो होता जा रहा है आई अंडरस्टैंड बट ये समझना जरूरी है आप अगर फिर से पूछना चाहे आप पूछ सकते हो बार बार पूछ सकते हो पर ये जानना जरूरी है कि आप लिमिटेड डालते हो आपको मिला है मैग्नेट है तो आपको इसमें से एफ बनाना है मतलब स्टील बनाना है तो इट इज वेरी इजी पर वो फिर बनता नहीं है उसमें रिडक्शन में तकलीफ आती है तो आपको ह्यूमेटाइट को आपको मैग्नेटाइट को ह्यूमेटाइट में लेके जाना है तो इसको आपने गर्म किया तो एटमोस्फेयर से ऑक्सीजन ले लिया ह्यूमेटाइट बन गया तो जो गोली होती है इंड्यूरेशन के दौरान उसका ह्यूमेटाइट बन जाता है दो इट इज मैग्नेटाइट बट वेन यू आर हीटिंग इन एयर ऑक्सीजन ज्यादा है इसमें इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है इसमें ऑक्सीजन कम है तो इसको ऑक्सीजन मिला आपने हवा में गर्म किया तो एफ टू और बन गया ठीक है नाउ इट इज रेडी टू यूज तो आपको मैग्नेटाइट की माइंड मिली या तो मैग्नेटाइट और मिला वो मैग्नेटाइट और को आपने चूरा किया फिर उसकी छोटे छोटे पैलेट बनाए फिर वो पैलेट को आपने गर्म किया तो आपको हिमेडाइट मिल गया एफ टू और नाउ दैट मटेरियल इज रेडी और ये सब जब हम करते हैं तो इट गेन्स स्ट्रेंथ विच इज वेरी हाई मतलब आप लेयर बाय लेयर जैसे डिस्कलेटाइजर में देखा कि लेयर बाय लेयर बनते गए तो वो उसको बहुत हाई स्ट्रेंथ अचीव हो जाती है और उसके कंपैरिजन में आप ये देखिएगा अब अब हम यहाँ पे आते हैं तो एक आपको पैलेट दिख रहा है और एक दूसरा आपको इरेगुलर शेप का लंग फोर दिख रहा है तो देट यूनिफॉर्मली मुझे दिखाना उसमें है कि वो पोरोसिटी उसमें है आप लंपोर देखोगे तो जो स्मॉल डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं दैट इज पोरोसिटी एंड हियर देर इज नो पोरोसिटी तो रिडक्शन के लिए सीओ आता है और सीओ टू बन के जाता है पर अगर आप पहले देखें तो सरफेस में ये जो रिएक्शन यहाँ पे थ्रू आउट हो रही है पे लेयर बाय लेयर होती है मैंने लेयर्स दिखाए हैं तो लेयर बाय लेयर होती है व्हाई बिकॉज सीओ टो ऊपर से आता है सरफेस से आता है और फिर अंदर जाता है आप इमेजिन करो आप पत्थर पे पानी डालो और आप स्पंज पे पानी डालो तो स्पंज जो है वो पानी एब्सॉर्ब कर लेगा पत्थर तो ऊपर से वो होकर रिफ्लेक्ट हो जाएगा पानी चला जाएगा तो उसको क्या कंटिन्यू देना पड़ेगा तो वो फिर मिला है इसको सरफेस को पहले रिड्यूस करना पड़ता है फिर सीओ अंदर जाता है रिडक्शन के रिडक्शन होकर स्पॉन जैकेट बनता है और लंप और जो है उसमें पोरोसिटी अच्छी है तो वो कहीं से भी सीओ जाके उसको रिड्यूस कर सकता है इसलिए स्पॉन जैकेट आपको मेल्ट करना है पट्टी में तो ऑलवेज बेस्ट प्रैक्टिस इज टू यूज लंप स्पॉन जैकेट ये बॉटम लाइन आप लिख दो इमेटेड मैग्नेटेड मैंने जो भी बताया उसका चीज यही है कि आपको भट्टी में मेल्ट करना है तो स्पॉन जैकेट आपको कौन सा अच्छा है वो लंप वाला स्पॉन अभी मार्केट में मिले ना मिले दैट इज डिफरेंट थिंग आजकल नहीं मिलता है तो पहले खरीदना पड़ता है उसको कैसे मेल्ट करेंगे सी और आपको अगर कोई बोले हुए मेरे पास 82 का पैलेट है और मेरे पास 79 का लंपोर वाला स्पॉन्ज आयर है तो यू विल ऑब्वियसली प्रिफर 79 का लंपोर वाला वाई वाई जो जिन्होंने एक्चुअल वो मेल्टिंग देखा हुआ है 
तो रिपोर्ट्स आपने लिए हुए हैं आपको भी मालूम है कि सेवेंटी नाइन वाला इजीली बेल्ट होता है स्लैब बनने में कोई तकलीफ नहीं आती है अपना इजीली कोविड स्लैब बनता है निकल जाता है रिकवरी भी अच्छी मिलती है तो उसके पीछे भी रामायण भी है कि वो तो पहले तो अपन ने बहुत नॉलेज मारी कि लेयर बाई लेयर उसको वो एडजस्ट किया वो जो भी किया उसमें पोरोसिटी अपने को मिली नहीं वो पोरोसिटी नहीं मिली तो वो अच्छे से मेट नहीं हुआ सिंपल थी तो दैट इज वाई लम कोड इज ऑलवेज प्रीफर्ड बट सेकेंड थिंग लम कोड इज नॉट अवेलेबल यू हैव टू वर्क विथ स्पॉन जैन पैनिक दैट इज अनदर ऑर्डर अब इसके साथ ही अपने को जो करना है वो गुजारा करने का तो इसको कैसे मेट करेंगे यार How we will proceed with this? Right, we will see. अपन ने देखिए कि normally iron ore pellets are made from magnetite ore. Magnetite is high in silica. अब दूसरा difference. अपन ने पहले reduction का difference देख लिया. जो layer by layer porosity वगैरह वो सब. व्हाट इज सेकंड डिफरेंस आप कभी भी मैग्नेटाइट लोगे सेम ग्रेड का मैग्नेटाइट और डिपेटाइट इफ यू कंपेयर आपको सिलिका है ना एस आई टू इट विल बी ऑलवेज हायर इन मैग्नेटाइट ओन अभी उसका इफेक्ट क्या है वो अपन देखेंगे सी दिस और दूसरा आप लम्ब स्पॉन जैन देखोगे तो लम्स पहुंच जाए तो मैग्नेटाइट वगैरह वो सब बीच में कोई पैलेटाइजेशन वगैरह कुछ भी आया है तो उससे फायदा क्या होगा तो तो एक तो वो पोरस है और दूसरा आयन और वो हीमेटाइट में यू विल ऑलवेज गेट लेस सिलिका अभी सिलिका क्या कर रहा है आप एक याद रखिए सिलिका विल ऑलवेज सिलिका विल ऑलवेज इंक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ स्लैग कोई भी स्लैग आप देखोगे सिलिशियस स्लैग जो बोलते हैं सिलिशियस स्लैग वही स्लैग में सिलिका आया यानी अपना मेल्टिंग पॉइंट ऊपर जाए कभी भी ऑलवेज यू विल सी सिलिका बिकॉज सिलिका हैज पिजन टेंपरेचर वेरी हाई पिजन टेंपरेचर प्योर सिलिका आप लोगों के तो लोगे तो तकरीबन 2100 या 2200 में उसका मेल्टिंग पॉइंट है तो सॉफ्टनिंग टेंपरेचर में रहता है तो सिलिका अगर ज्यादा है आपके स्लैग में ज्यादा है तो वो ऑलवेज आप स्लैग का मेल्टिंग टेंपरेचर ऊपर ले लीजिए स्पॉन्जायरन अगर हम कॉम्पोजिशन देखें स्पॉन्जायरन का 